Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. E aí, Rodrigo? Pterossauros são dinossauros? Muita gente já está cansada de saber que pterossauros não são dinossauros. Mas sempre tem aqueles que acham que pterossauros são algum tipo de dinossauro voador, né? Então explica para o pessoal o que são pterossauros afinal e por que, que eles não são dinossauros. É muito comum as pessoas, é, de forma geral, as pessoas interessadas nesse assunto, chamar os, os, os pterossauros de dinossauros voadores, né? O que não está cientificamente correto, né? Os pterossauros têm muitas coisas em comum com os dinossauros, têm muitas semelhanças com os dinossauros, e eles coexistiram durante a era dos dinossauros, né? Que é chamada de era mesozoica. Então, eles coexistiram, eles são répteis, né? Da mesma forma que os dinossauros são um, um grupo de répteis, os pterossauros também são um grupo de répteis, e eles são aparentados, eles têm um parentesco evolutivo relativamente próximo, mas eles são dois grupos separados, né? O grupo dos dinossauros é um grupo e o grupo dos pterossauros é outro. Eles têm origens distintas e eles têm características anatômicas distintas. Os dinossauros tiveram uma origem e, em função dessa origem, eles têm características que definem os dinossauros e o mesmo vale para os pterossauros. Eles têm as suas próprias características, né? Então, da mesma forma que os lagartos são um tipo de réptil, Tartaruga é outro tipo de réptil, crocodilo é outro tipo de réptil, dinossauro também é um tipo e pterossauro é outro tipo, são separados. Uhum. Os dinossauros basicamente eles formam esse grupo chamado Dinossauria e os pterossauros eles formam o um grupo deles chamado Pterossauria, né? Uma forma de explicar, por exemplo, que é um dinossauro, né? Pelo menos eu gosto de explicar assim. Dinossauro é todo animal que descende do ancestral comum mais recente de um sauropodomorfo um terópode, um herrerasaurídeo e um ornitísquio. Tudo que descende desse ancestral comum vai ser um dinossauro, né? Tudo que for um herrerasaurídeo, um ornitísquio, um terópode, um sauropodomorfo é um dinossauro. Portanto, até as aves que são terópodes são dinossauros, mas os pterossauros não são dinossauros porque eles não descendem desse ancestral comum. Esse ancestral comum dos dinossauros, ele tem um ancestral comum com os pterossauros, mas os pterossauros, eles não descendem desse ancestral comum mais recente de sauropodomorfos, terópodes, herrerasaurídeos e ornitísquios, né? É uma forma de explicar por que, que os pterossauros não são dinossauros, né? Sem mencionar as características que cada um tem, né? Sim, exatamente, exatamente. As características, elas não vão definir o grupo, né? As características elas, elas surgem ao longo da evolução do grupo e elas permitem que a gente reconheça os membros desse grupo, né? Então, as características anatômicas que caracterizam cada grupo, elas permitem que a gente reconheça os membros do grupo, mas elas não necessariamente definem o grupo. O que, o que geralmente define o grupo é exatamente essa, a relação de parentesco, né? E você, você define a relação de parentesco escolhendo quais são os animais que vão definir aquele grupo. Né? Então, como você falou, o que, que define, por exemplo, vou dar um exemplo, arcosauromorfa é um grupo de répteis. O que, que define os arcosauromorfos? Para dar um exemplo, os arcosauromorfos são todos os répteis que são mais próximos das aves e dos crocodilos do que dos lagartos. Então, existe um ancestral comum entre os lagartos e, o, e os crocodilos e as aves, só que, ao longo da evolução, essas duas linhagens se separaram. Essas duas linhagens são muito diversas. Então, de cada lado dessa separação dessas duas linhagens, você tem dois grupos diferentes que são definidos por essas relações de parentesco. Então, o que são os dinossauros? Os dinossauros são todas as espécies que pertencem a essa linhagem, que inclui os sauropodomorfos, os herrerasaurídeos, os terópodes e os ornitísquios, apenas, exclusivamente eles. Se não tiver dentro do grupo que compreende esses subgrupos, então ele não é um dinossauro, são esses subgrupos que vão definir os dinossauros. Então esses subgrupos têm um ancestral comum e todo mundo que descender desse ancestral comum pertence ao grupo dos dinossauros. É basicamente isso. Uhum. E muita confusão acontece porque a própria era mesozoica tem esse, esse nome né, popular, né, a era dos dinossauros. Né? Pois é. Mas não é pois... só dos dinossauros, porque teve pterossauro lá, né? Pois é. 
Pois é, não é só porque é um, um réptil pré-histórico que seja um dinossauro. Né? Os dinossauros são um tipo específico de réptil e existem vários outros. Então, existiram os, os pterossauros e durante a era dos dinossauros, né? durante o Mesozoico, é, existiram outros tipos de répteis que também não eram nem dinossauros e nem pterossauros. Existiram muitos répteis marinhos, como os mosasauros, os ictiossauros, os plesiosauros, que também são répteis, também atingiram tamanhos gigantescos, mas também não eram dinossauros. É, e nem só de réptil era feito o mesozoico, digamos assim, né? Não tinha só réptil lá, os mamíferos já estavam surgindo ali no mesozoico, né? De uma forma humilde. Eu, foi o começo dos mamíferos, começaram de uma forma humilde, mas pois começaram... Não. Já estavam lá também, sem falar no, nos anfíbios que estavam lá há muito tempo e estão aqui até hoje e por aí Nossa. vai. A gente às vezes fica pensando ali no, nos aminiotas, né? Mas ali os anfíbios, né? É... Os peixes. E os invertebrados, e os invertebrados. Pois é. <risos> Tava cheio de inseto lá, sabe? E as plantas mesmo. <risos> uhum. É. Então é isso, é, Mesozoico é conhecido como a Era dos Dinossauros, mas não tinha só dinossauro <risos> lá, né? É. 